Co ty tu robisz? Naprawdę musisz pogarszać sprawę? O co ci teraz chodzi? O, o co mi chodzi? A bawimy się w same pytania, czy co się tutaj dzieje? Domyślam się, że to ty odebrałeś mi wszystkie kończyny, tak? Co to jest? Twoje rzeczy. Naprawdę? Słuchaj, ja bardzo chętnie bym sobie z tobą pogawędził, ale akurat teraz kompletnie nie mam na to ochoty, także wyczaruj mnie jakąś moskitierę, jak możesz i do widzenia. Sławku, niedawno pytałeś się mnie, ile to tak wytrzyma w takiej idealnej formie. W gruncie rzeczy... Ale ty przestań do mnie mówić! Co ty tu sobie jakiś monolog zaczynasz, jakby nigdy nic się nie stało? Stary, ja nie potrafię zrozumieć, co ty masz w głowie, ale błagam cię, wynoś się stąd, bo inaczej... Bo inaczej co? Nie jesteś chyba w pozycji do stawiania warunków, prawda? Więc czy ci się to podoba, czy nie, musisz wysłuchać tego, co mam ci do powiedzenia. No więc jeszcze raz. Niedawno pytałeś się mnie, ile to tak wytrzyma w takiej idealnej formie. Ja wiedziałem, że to nie wytrzyma zbyt długo, ale naprawdę nie spodziewałem się, że to ty wszystko rozniesiesz. Ja rozumiem, że możesz mnie nienawidzić, ale co oni ci takiego zrobili? Kto? No Ewa z Adamem! Ale ja nie wiem, o kim ty mówisz w ogóle. Co ty, Sławku, masz nie za głupka? Przecież ja tu mam wszędzie kamery pomontowane. Myślisz co, że nie widziałem, jak podrywałeś Ewę tylko po to, żeby zjadła owoc i potem poczęstowała nim Adama? A to już nie jest moja wina, że zaprojektowałeś idiotów. Sławku! Dobrze! Chcesz wiedzieć, dlaczego to zrobiłem? Skoro przestrzeganie zasad i regulaminów jest dla ciebie tak niesłychanie ważne, to ciekawe, co teraz zrobisz, co? Twoi ludzie zjedli zakazany owoc. Złamali jedyną zasadę, jakiej mieli przestrzegać. Co teraz zrobisz? Wybaczysz im? Ty nawet nie wiesz, co to oznacza. Muszę wszystko wymyślać od nowa. Straszne. Rozpisałem miliony różnych możliwości, miliony historii, cywilizacji, końców świata. Ale jednej rzeczy nie przewidziałem. Nie planowałem jej. Co? Jakiej? Zła. Nie wpadłbym na to. Jak można świadomie chcieć wyrządzić komuś krzywdę? A przypomnij mi, jak Odyn stracił oko i kto się wtedy świetnie bawił? To był wypadek. To też. Poza tym, Rafał. Wiesz, ile jest warte dobro? jeśli nie jest ono wystawiane na próbę. To było pytanie, Rafał. Gówno, odpowiedź to gówno. Masz rację. Wiem. Sławku, nie będziesz już dłużej wężem. Zwrócę ci kończyny. No, domyślam się, że czai się tu jakiś błyskotliwy haczyk. Możemy się nie lubić, ale musimy się nauczyć jakoś ze sobą współpracować. Konkretnie, Rafał. Powiedzmy, że mogę mieć dla Ciebie ciekawą ofertę pracy. Co robisz? Siedzę. Co się dzieje? 
Nichts. Hey. Masz z nim jakiś kontakt? Wiesz, co się tam teraz dzieje? Nie. Ale ja byłam ostatnia, więc chyba został sam. A co zresztą? To co z tobą? Znaleźć inną pracę. Świętowit na przykład prowadzi wypożyczalnie wideo. No to chyba... No to chyba nie ma za bardzo klientów. Nie, nie bardzo. Zawsze możesz do niego zadzwonić. Nie. Nie. A może... Mam jeszcze jakieś spotkanie? Nie, odwołałam wszystkie. Musisz mi pomóc. Nie, nie, ja nie mam czasu. Ojciec zniknął. Co ty mówisz? Nie ma go. Nie mogę go nigdzie znaleźć. Nie odbiorę od pół roku. Pół roku? Od roku. I teraz się zorientowałeś, że go nie ma? Co wy nie gadacie ze sobą? Myślałem, że znowu pracuje albo gdzieś wyjechał. Basia? Kurwa mać, wiedziałem, że tak będzie. Rafał zniknął. Sprawdzałeś w domu? Nie, przyszedłem od razu do ciebie. Ty nie masz taki mądry gówniarzu, dobrze? Wiesz, kto się z nim ostatnio kontaktował? Nikt. Znalazłem w biurze jego telefon, nic tam nie ma. Może ktoś z nieba będzie wiedział, gdzie on jest? No mówiłaś, że wszyscy odeszli. Tak, ale myślisz, że kto przez te wszystkie lata śledził ich postępowania, sprawdzał adresy, statusy związków, ścieżki kariery, a potem wszystko dokładnie notował w specjalnym, ściśle tajnym katalogu? Ty, Basiu? Zadzwonić do nich? Nie, zrób mi listę. Sam ich zapytam. To, to pójdę z tobą, co? Ty lepiej iść do domu i czekaj na ojca. Muszę sam to załatwić.
uprzedzać następnym razem? A co? Zajęty byłeś? Nie. No to o co ci chodzi? Słuchaj, opracowaliśmy wczoraj w niebo nowy system sądzenia zmarłych ludzi. Powinno to generalnie przyspieszyć cały proces, no i w końcu będzie całkowicie sprawiedliwie. Stary, ja wiem, że niebo to jest nazwa własna, ale naprawdę musisz to odmienić. Mam to przeczytać? Oczywiście! Nasz pierwszy personalny sąd ostateczny odbędzie się za 28 sekund ziemskich. Mało tego, ty też jesteś zaproszony. Słucham? Chcę, żebyś został jednym z sędziów. Cyfra jest bardzo proste, szybko się nauczysz. Tylko ogarnij się trochę, błagam cię, jak na diabła przystało. Nie nazywaj mnie tak. No właśnie! Proszę. To od ciebie? Od Basi. Załóż, będzie jej miło. I urządź w końcu jakoś to piekło. Co tu tak? Pusto i ciemno. Możesz zrobić z tym miejscem, co ci się podoba. Masz tego świadomość, prawda? Chodź! Wszyscy już na pewno czekają! To on? Tak. A nie wszyscy wyglądają tak jak ty? Większość. Niektórzy wyglądają jak ty. Halo! No gdzie ty jesteś? No ale jak to znaczy, że ci nie będzie? Ale to jest pismo. No godzina była podana. No, ale ja byłem na twoich urodzinach. Ale co ty takiego robisz? A, rozumiem, rozumiem. To się kąpiesz. Teraz się kąpiesz. Świetnie. Do, dobrze. Dobrze. To dziękuję ci bardzo za, za pomoc. I pa. No słuchajcie, świętowita nie będzie. Co? 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 Nie będzie się no, zadzwoniłem, wołał się do niego, powiedział, że nie przyjdzie. Nie, 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 Kochani, witam wszystkich na pierwszym personalnym sądzie ostatecznym. <klucza> Dziękuję wszystkim chętnym za udział w tym nowym, jakże obiecującym projekcie i liczę na równie wysoką frekwencję w kolejnych latach projektu. Ja się nazywam Bóg, po mojej lewej stronie znajduje się Basia, yy, dalej jest yy, Odyn, Hades, yy, Afrodytka. Dobra, już, naprawdę. I Sławek. Dobrze. Basiu, jak wygląda stosunek procentowy grzechów obecnego tu... Eustachycha. Eustachycha, właśnie. Jezu, nie wiem. Proszę? Nie powiedziałeś, że mam coś przygotować. Nie? To, to powiedz przynajmniej, czy dużo grzeszył. Bardzo dużo. Oczywiście. Eustachychu! Czemu grzeszyłeś za życia? No a czemu nie? No bo teraz pójdziesz za to do piekła. No i co? Jak to co? Boże święty, no przecież mówiłem wam w objawieniach, co was czeka w piekle. I zesłałem wam przecież ryciny z wizerunkiem szatana. No, no dokładnie. Dostaliśmy takie obrazki z wizerunkiem ujszego pana, ale przepraszam bardzo, w jakiś sposób nas to miało przestraszyć. Przecież on wygląda tak samo jak wy. No to to piekło też nie może być wcale takie straszne, nie? No. Nie do końca. Niestety obawiam się, że piekło to najgorsze, co możecie spotkać po śmierci. Będziesz się smażył w kotle do końca świata. O. Naprawdę? Ale co ty zrobiłeś? 
No przecież ja nie wydałem jeszcze wyroku! No jak nie? Przecież powiedziałeś, że będzie smażył się w kotle do końca świata. Żeby go przestraszyć! No to stary, skąd ja mam to wiedzieć? No to nie, nie wiem, zapytaj się może! To co, mam się ciebie o wszystko pytać, tak na wszelki wypadek? Byłoby miło! Dobra, słuchaj, Rafał, problem jest taki, że ci idioci kompletnie nie pojmują powagi sytuacji. Robią co chcą i myślą, że nie czeka ich za to żadna kara. Masz jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Musisz popracować nad wyglądem. A ty musisz zawrzeć mordę. Sławku! Myślę, że Hades może mieć trochę racji. Może gdybyś wyglądał nieco straszniej niż my, to ludzie by się ciebie bali. Ja myślę, że oni przede wszystkim powinni chcieć być dobrymi ludźmi, sami z siebie. A nie ze strachu przed czymkolwiek. O, zgadzam się. Sławku, nikt cię do niczego nie zmusza. Pomyślę. Świetnie. To w takim razie ja dziękuję wszystkim zgromadzonym za obecność. Następna rozprawa odbędzie się za 15 sekund ziemskich. A ktoś w tym czasie może chciałby popływać ze mną na majorce? Już wiem, gdzie on jest. Gdzie? Nie mogę ci powiedzieć. To znaczy, mogę, ale musiałbym wypowiedzieć tytuł pewnej piosenki. Ja naprawdę bardzo nie chcę. Okej, okay, rozumiem. Dobra, ja lecę. Leci. Rafał? Czego nie odbierasz, co? Chcesz wiedzieć, jak się znalazłem? No pewnie i tak wiesz. Wszyscy się o ciebie martwią. Ja po prostu nie rozumiem! Ty, po, po co miałbyś otwierać coś takiego? Skończyłeś? Przecież odszedłeś! Zostawiłeś mnie z tym wszystkim, bo nie chciałeś już dłużej prowadzić piekła. No, no to co się nagle zmieniło, co? Co się takiego stało, że zmieniłeś za nim? Sam mówiłeś, że Adolf jest nieobliczalny. To ty chciałeś, żebym wrócił. No właśnie! Chciałem, żebyś wrócił do piekła, a nie żebyś tworzył następne. Co to za poroniony pomysł? Nie podoba ci się? To oczywiście, że mi się nie podoba! Poza tym y, otworzyłeś to miejsce nie po to, żeby uwolnić potępionego do Adolfa, tylko po to, żeby zrobić konkurencję dla nieba. Teraz wszyscy mogą kraść, yy, mordować, a w nagrodę i tak czeka ich życie wieczne w pięciogwiazdkowym hotelu. Czy ty to rozumiesz? Przecież to podważa wszystko, co do tej pory stworzyłem. Całe życie mścisz się za coś, czemu sam jesteś winny. Wynoś się. Sławku, ja po raz ostatni przychodzę cię tu prosić, żebyś się opamiętał. Błagam cię, ja już naprawdę nie daję rady. Przecież tu nie chodzi tylko o ciebie i o mnie. Wyjście! Kto się martwi? Co? Kto się o mnie martwi? Młody. U mnie wszystko w porządku. No przecież widzę, że nie jest wszystko w porządku. A co cię to obchodzi? Nic. Co? Co, mam mi być wstyd z tego powodu? Oczywiście, że nie. Co ty tu udajesz, co? Przestań robić z siebie ofiarę! Nie no, to jest twoja działka. Czemu tak wyglądasz? Wiedziałeś, że tu przyjdę. Miałem poczuć się winny na twój widok? Taki był twój plan? No widzisz, po raz kolejny się okazuje, że tak naprawdę tym się w ogóle nie znam. A to dla ciebie nowość, tak? Ja już od dawna nie mam żadnego planu. Niczego nie chciałem ugrać. Po prostu mi się już nie chce. Po co mi to wszystko? Możesz mi powiedzieć? A co ja jestem? Zapytaj se, dziadka. Nie ma go. Nikogo już nie ma. Dziadka, wujka, babci, żony. 
Wszystkich ich sobie stworzyłem po twoim wygnaniu i oni wszyscy i tak okazali się bezużyteczni. Młody został. Tak. Ale to tak, jakbym rozmawiał sam ze sobą. Dobra, dobra. Chciałem sprawdzić, czy żyjesz. Żyjesz. To idę. No i czemu nie idziesz? Bo nie mam ochoty. Możesz w końcu przestać zachowywać się jak dziecko. Słucham? No ile jeszcze masz zamiar się tak zachowywać? Do usranej śmierci! Nie możemy się po prostu pogodzić? Kurwa, nie wiesz. Stary, o czym ty mówisz? Zrobiło ci się smutno, bo nie masz do kogo gębę otworzyć i nagle chcesz się godzić? Przez tyle lat miałeś mnie w dupie. Przez 70 lat nie odezwałeś się ani razu. Ani razu! I nagle Basia do mnie dzwoni. I umawia mnie na jakieś kretyńskie spotkanie pod trzepakiem, na które spóźniasz się 10 minut. A przypomnę ci, że za każdym razem, kiedy ja się spóźniałem choćby minutę na jakieś kolejne twoje niepotrzebne zebranie, trułeś mi potem o to dupę w nieskończoność. I potem znowu kilka miesięcy ciszy i nagle wpadasz do mnie i opierdalasz mnie z góry na dół za to, że otworzyłem piekło 2.0. Że, że miałem czelność stworzyć coś lepszego niż ty. Zresztą wszystko wcześniej też było gówno warte, te całe sądy ostateczne, zebrania, szkolenia. Byłem zapraszany, ale nigdy nie byłem tam mile widziany. Nigdy się nawet nie odezwałeś. Chyba, że akurat musiałeś. Albo miałeś do mnie jakiś interes. Bo my już nie mieliśmy o czym ze sobą rozmawiać. Bo znowu wszystko było na mojej głowie. Bo już nie mogłem patrzeć, jak robisz te wszystkie okropności, jak chcesz to sprawiać przyjemność. Przecież takie dałeś mi zadanie. Żeby zachować jakąkolwiek równowagę na świecie. No to o co ci chodzi? Masz dokładnie to, czego chciałeś. Nie! Chciałem, żebyś karał złych ludzi. I to właśnie robiłem. Nie, głównie karałeś mnie. A uważasz, że nie miałem powodu? Jezu, ty ciągle o tym samym. Kiedy to było do jasnej cholery? A co to ma do rzeczy? Przecież przeprosiłem cię wtedy pod tym trzepakiem i prosiłem cię wróć do domu. I co miałeś wtedy na myśli, mówiąc dom? No twoje piekło. No właśnie. Co się dzieje? Już? Co już? Co się dzieje? Od roku nie wykazałem żadnej aktywności. Zgodnie z regulaminem po tym czasie wszystko powinno wrócić do ostatniego oficjalnego systemu. To, 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 to znaczy co? Chaos? Chaos nie był oficjalną placówką. Byliśmy samodzielni, niezarejestrowani. Góra? Rafał, zrób coś! Nie umiem. Rafał, to nie chodzi tylko o ciebie i o mnie. To już dawno nie chodzi o nas. Nie możesz tak wszystkiego zostawić. Przecież i tak wszystko do tego zmierza. Czego byśmy nie robili na końcu, i tak zawsze pojawia się góra i wszystko wraca do punktu wyjścia. Nie, nieprawda. Oni zawsze wszystko niszczyli, ja wiem, ale właśnie dlatego się od nich odłączyliśmy, pamiętasz? Dlatego powstał chaos. Żeby coś zmienić. I oczywiście przez całą wieczność nic nie potrafiliśmy ze sobą zrobić. No ale w końcu wpadłeś na ten pomysł. Sam. I zobacz, co stworzyłeś. Nikt wcześniej nie dokonał niczego takiego. No nie możemy tego zmarnować. Błagam cię. Ja wiem, że cię z tym wszystkim zostawiłem. Ja wiem. Ja naprawdę nie mam już siły. Ale masz mnie, Rafał. Zawsze masz mnie. Ja już nawet nie pamiętam, po co stworzyliśmy to wszystko. Żebyśmy mieli po co żyć. No to mamy. No to mamy.
Udało się. Tak. Nadal jest na swoim miejscu. Ale było blisko. A góra? Nie wiadomo. Gdzie my jesteśmy? U mnie w pracowni. To co teraz? Nie wiem. Wiesz co? Tyle rzeczy. Słuchaj, tak szczerze, ja widzę tylko jedno wyjście z tej całej sytuacji. My już nigdy nie wyjaśnimy sobie wszystkiego. Tyle lat. Już się tak nawarstwiło, że... Ale... Możemy po prostu... Zacząć od nowa. Co ty na to? Okej. No to jak mnie znalazłeś? No więc najpierw pytałem się o ciebie wszystkich. Ale dosłownie... Prawie wszystkich. Nikt nic nie wiedział oczywiście. No i nagle przypomniała mi się ta twoja durna piosenka. Która piosenka? No która? Od 20 lat mam ją ustawioną oko dzwonek. Wystarczy. O, no tak! Szczerze jej nienawidzę. Basia jest u mnie. Wiem. To co robimy? Wracamy do domu. A co z piekłem? Z tego co słyszałem, Adolf usilnie próbuje się stamtąd wykręcić. Chyba mu zbrzydło. No wiesz, jeżeli zechciałbyś dalej prowadzić piekło, byłoby super. No ale mieszkać tam na pewno nie będziesz. A gdzie? A. Nie, wiesz co, faktycznie jakoś nie chcę tam wracać, źle mi się kojarzy, ale dzięki za propozycję. Wiesz, zawsze możemy otworzyć coś nowego. Gdzie ty idziesz? Muszę w końcu coś zrobić. Might be my last. Leave my worries behind. Well, I still got the time. Leave it all in the past. Get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all. Come what may, make it here, make it now. I've got so much to live for today. Every minute I waste, I'm losing the taste of everything life has to give. I feel young, I feel free, gotta think about me Show the world how to live 
Like a rocket I'll blast I'm rising so fast The sky is no limit for me Make it here Make it now I've got so much to live for today I'll be the game's MVP The one you want to be In the right place every time I'll be the one in the know When you need to go Right to the front of the line So it's all up to me Cause I hold the key To living each day good and right So I'll seize the day Nothing gets in my way I've got every green light Success is my vice And I'm loading the dice For the perfect roll every day Make it here Make it now Make it all come my way I've got so much to live for today Sławku, a tak właściwie, gdzie jest Judasz? 